হ্যালো एवरीवन वेलकम टू ক্যাপ্টি কেমিস্ট্রি আজকে আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের পরের যে ভিডিও লেকচার সেই পরের ভিডিও লেকচার কন্টিনিউ করব লাস্ট ভিডিও লেকচার পর্যন্ত আমাদের যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বেশ কিছু অংশ আমরা ক্লাস 11 এ পড়ে নিয়েছি এবার কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে বেশ তিনটে সেট অফ নাম্বারস কি সেই তিনটে সেট অফ নাম্বারস যদি লিখি যে এই যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে কি ছিল যে সাই বা ওয়েভ ফাংশন অরবিটাল ওয়েভ ফাংশন সেই অরবিটাল ওয়েভ ফাংশন যদি আমাদের আর থিটা বা ফাই এদের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে এটাকে যদি আমি সেপারেট করে করে লিখি ওয়েভ ফাংশনটাকে তাহলে কীভাবে লেখা যাচ্ছিল আর স্মল আর ক্যাপিটাল থিটা স্মল থিটা এবং ক্যাপিটাল ফাই স্মল ফাই থিটা এবং ফাই এই শব্দগুলো থেকে আমাদের এ সেট অফ নাম্বারস কি বললাম এ সেট অফ নাম্বারস এ সেট অফ নাম্বারস কারা কারা এন এল এবং এম সাবস্ক্রিপ্ট এল এই তিনটে নাম্বার তাদের ইন্ট্রোডিউস করতে পারছিলাম এবার এই যে তিনটে নাম্বার সেই তিনটে নাম্বারকেই আমরা পরবর্তীকালে কি বললাম সেই তিনটে নাম্বারকেই আমরা পরবর্তীকালে বললাম যে কোয়ান্টাম নাম্বার কোয়ান্টাম নাম্বার এবারে এই যে কোয়ান্টাম নাম্বার সেই কোয়ান্টাম নাম্বার জিনিসটা কি সেটা তো ম্যাথমেটিক্যালি বললাম আমরা এন এল বা এম এল তার প্রতীক এগুলো কিন্তু এই কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো অ্যাকচুয়ালি কী বা এই কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো কাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা যদি দেখি যে কোনো একটা ইলেকট্রন সে নিজস্ব অরবিট বা অরবাইটাল আবর্তনশীল ছিল এবার অরবিট বা অরবাইটালে সে যখন আবর্তনশীল ছিল সেই অবস্থায় কোনো একটা ইলেকট্রনের যে স্টেট বা অবস্থা তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের কোয়ান্টাম নাম্বারের দরকার হচ্ছে তাহলে কোয়ান্টাম নাম্বার কি অ্যাকচুয়ালি কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে কোনো কোনো আবর্তনশীল আবর্তনশীল বা ঘূর্ণয়মান ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের অবস্থা অবস্থা নির্ণয়ক নির্ণয়ক সূচক সূচক বলতে পারি তাকে বলছি কোয়ান্টাম নাম্বার এবার কি দেখব যে পরবর্তীকালে আরেকটা কোয়ান্টাম নাম্বার সে আরেকটা কোয়ান্টাম নাম্বার ইন্ট্রোডিউস হলো তাহলে আমাদের ফার্স্ট কোয়ান্টাম নাম্বার কী ছিল ফার্স্ট কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে এন সেকেন্ড কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে এল থার্ড কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে আমাদের এম এল এবার পরবর্তীকালে দেখব কি ফোর্থ একটা কোয়ান্টাম নাম্বার আমাদের অ্যাড হলো সেই ফোর্থ কোয়ান্টাম নাম্বারকে আমরা বলছি এম এস এবার একে একে এদের নামগুলো জেনে নেওয়া যাক ফার্স্ট যেটা আমাদের কোয়ান্টাম নাম্বার ছিল তাকে বলছি কি তাকে বলছি মুখ্য মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বা কি বলা হচ্ছে তাকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা গেল এবার এল এলকে কি বলছি আমরা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা বা দ্বিগংশীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এই যে এক্সট্রা নাম বা সমার্থক যে নামগুলো আছে সেই সমর্থক নামগুলো প্রত্যেকটা যখন ধরে ধরে আলোচনা করবো তখন লিখে নেওয়া যাবে এম এল তাকে কি বলা হচ্ছে চৌম্বক চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং এম এস তাকে বলছে কি তাকে বলা হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা এবার একে একে দেখব কি এই যে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার সেই চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার কি এক্সপ্রেস করছে এবং তাদের সিগনিফিকেন্স কি বা এই চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার কোথা থেকে আসলো বা এই চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার দ্বারা আমরা কি কি বলতে পারছি মানে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস ফ্রম দ্যাট ফোর কোয়ান্টাম নাম্বারস আবার প্রথমে আমরা যে কোয়ান্টাম নাম্বার সম্বন্ধে আলোচনা করবো সেটা হলো আমাদের মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বার মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বা যাকে কি বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এইটা এবারে এই মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বার কোথা থেকে আসলো তার একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক কেমন যে আমরা ফার্স্ট যে থিওরি পড়েছিলাম অ্যাটমিক মডেল সেই থিওরিটা আমার কি ছিল রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল এবং সেখান থেকে কি দেখছিলাম সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইলেকট্রন আবর্তন করে একটা কক্ষপথে কিন্তু সেই সমস্ত কক্ষপথগুলো সুস্থির বা সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ ছিল না ঠিক আছে এবার তারপর যখন সেই রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলটাকে আমরা কিছুটা মডিফাই করলাম বা রিপ্লেস করলাম বাই বোর্ড থিওরি তখন কি দেখলাম যে ইলেকট্রন আমার সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনশীল হয় এবার এই যে সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথ তাদের কি বলা হচ্ছিল সু নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথ 
কক্ষপথ কক্ষপথকে কি বলা হচ্ছিল অরবিট অরবিট বা এর আরেকটা নাম ছিল সেই নাম হচ্ছে আমাদের শক্তি স্তর শক্তি স্তর বা কি বলা হচ্ছিল আমাদের এনার্জি লেভেল এনার্জি লেভেলস সেল এস এইচ ই ডবল এল বা শক্তি স্তর এই যে সুনির্দিষ্ট বৃত্তায় কক্ষপথ তাকে আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় কী কী নাম দিচ্ছিলাম ইনিশিয়াল অবস্থায় নাম দেওয়া হচ্ছিল আমাদের কে সেল কে সেল তারপর কি নাম দেওয়া হচ্ছিল এল সেল তারপর নাম দেওয়া হচ্ছিল এম সেল তারপর নাম দেওয়া হচ্ছিল এন সেল তাহলে এই কে সেল কে সেলের জন্য আমাদের কত ধরা হচ্ছিল এন ইজ গোলস টু ওয়ান এর জন্য এন ইজ গোলস টু এর জন্য এন ইজ গোলস টু থ্রি এবং এর জন্য ধরা হচ্ছিল এন ইজ গোলস টু ফোর এবং সাকসেসিভলি আরও আমার শক্তি স্তর পাচ্ছিলাম তাহলে প্রত্যেকটা সেল বা শক্তি স্তর বা কক্ষ তাকে নির্দেশ করছি যে কোয়ান্টাম নাম্বার দ্বারা তাকে কি বলা হচ্ছে মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে এর সংজ্ঞা হিসেবে কি লিখতে পারি সংজ্ঞা ঠিক নয় এক্সপ্রেশন সে এক্সপ্রেশন হিসেবে কি লিখতে পারি যে প্রতিটি প্রতিটি শক্তি স্তর শক্তি স্তর কে যে প্রতীকি প্রতীকি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয় তাকে আমি কি বলছি তাকেই বলছি আমি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসের বাইরে দিয়ে আমাদের ইলেকট্রনের জন্য আবর্তনশীল এই কক্ষপথগুলো অবস্থান করছে তাহলে এটা যদি আমাদের ফার্স্ট সেই আবর্তনশীল ইলেকট্রনের জন্য কক্ষপথ হয় এটা যদি আমাদের সেকেন্ড কক্ষপথ এটা থার্ড কক্ষপথ এটা ফোর্থ এটা ফিফথ এটা সিক্সথ এইভাবে কক্ষপথগুলো চলছিল তাহলে এর জন্য কত এন ইজ ইকোস টু ওয়ান এর জন্য এন ইজ ইকোস টু এন ইজ ইকোস টু থ্রি এন ইজ ইকোস টু ফোর এর জন্য ফাইভ এর জন্য সিক্স তার মানে কি বুঝতে পারছি তার মানে বুঝতে পারছি যে নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে আমরা যেতে থাকব তত এই যে শক্তি স্তর বা কক্ষ তাদের শক্তি সেটা বাড়তে থাকবে কেমন যে আমরা কি জানি যে ইলেকট্রনের শক্তি সেটা কি মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পার ফোর জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এই স্কোয়ার অর্থাৎ ই এন প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এন স্কোয়ার এবং সামনে হচ্ছে নেগেটিভ সাইন এটাকে কি এক্সপ্রেস করছে যদি এনের মান বৃদ্ধি পায় এনের মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ই এর মান কমে যাওয়া উচিত কিন্তু সামনে নেগেটিভ সাইন তার মানে কি যে এন এর মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ই এর মান সেটাও বৃদ্ধি পাবে তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারবো এখান থেকে লিখতে পারবো যে এন এর মান বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পেলে শক্তি স্তরের শক্তি স্তরের যাকে কি বলা হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে আইদার অরবিট বা সেল শক্তি স্তরের শক্তিমাত্রা শক্তি মাত্রাও কি হবে আমাদের বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পায় তার মানে কি ই এন এখানে যদি এন ইজ ইকোস টু থ্রি বলি তার শক্তি অবশ্যই বেশি হবে ই এন এন ইজ ইকোস টু ই টু বলি ই এন এন ইজ ইকোস টু ই ওয়ান বলা হয় এটা একটা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলতে পারি এন এর মান যত কমতে কমতে থাকবে তত আমার নিউক্লিয়াসের কাছে আসতে থাকবে মানে এন এর মান এন এর মান হ্রাস পেলে শক্তি স্তরগুলি কি হবে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের তত কাছে তত কাছে আসতে থাকে অর্থাৎ কি হচ্ছে ইলেকট্রনগুলি ইলেকট্রনগুলি সেই সমস্ত কক্ষপথে কক্ষপথকে বারবার বলছি কি কী বলা হচ্ছে আমাদের অরবিট অরবিট কক্ষপথে সুস্থিত সুস্থিত বা স্থিতিশীল স্থিতিশীল হয় এটা আমার সেকেন্ড পয়েন্ট কেন কারণ যত ইলেকট্রনগুলো আমার লোয়ার এন ভ্যালুতে পৌঁছতে থাকবে তত কি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের যে আকর্ষণ বল সেই নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বলের প্রভাব তার উপর তত বেশি করে পড়বে মানে কি নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি যদি ইলেকট্রন কোনো একটা শক্তি স্তরে থাকে সেই শক্তি স্তরের থাকা যে ইলেকট্রন তার উপর কি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের যে পজিটিভ অ্যাট্রাকশান ফোর্স 
সেই পজিটিভ অ্যাট্রাকশন ফোর্স কি হবে তত বেশি হবে তত বেশি হলে কি হবে তত বেশি হলে ইলেকট্রনগুলো মোর টাইটলি বাউন্ডেড মানে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অঞ্চলে খুব শক্ত হবে আবদ্ধ থাকবে তাহলে এটা কী লিখছি মোর মোর টাইটলি টাইটলি বাউন্ডেড কোন দিকে টুয়ার্ডস টুয়ার্ডস দ্য নিউক্লিয়াস এর পরের পয়েন্ট হিসেবে কী বলা যেতে পারে যে ইলেকট্রন যত নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে তত কি হচ্ছে আকর্ষণ বল সে আকর্ষণ বলা তীব্র হচ্ছে এবার আকর্ষণ বল ছেড়ে ইলেকট্রনকে বের করতে মানে কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনটাকে যদি আমি বের করে দিই তাহলে আমার বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে তার মানে কি যে ইলেকট্রনকে যদি নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে শিফট করাতে হয় বা অসীম দূরত্বে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সেই ইলেকট্রনকে বের করতে আমাদের বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে এবার ইলেকট্রনটা যদি দূরে থাকে তাহলে আমাকে কম পরিমাণ শক্তি দিতে হবে ইলেকট্রনটাকে বের করানোর জন্য তাহলে কি লিখবো যে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন পরের যেটা পয়েন্ট সেই পরের পয়েন্টটা কি যে কোনো নির্দিষ্ট এন এর জন্য এবার আমরা কি দেখেছিলাম যে অরবিট বা শক্তি স্তর সে অরবিট বা শক্তি স্তর সেটা আমরা রাদারফোর্ডের মডেল বোরের মডেল এবং সুমারফিল্ড মডেল এই তিনটে মডেল পর্যন্ত সেটা কিন্তু আমি অরবিট হিসেবে বলছিলাম কিন্তু যখনই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ঢুকে গেলাম তখন এই অরবিট শব্দটার প্রয়োজন হচ্ছে না কি দেখা যাচ্ছে যে অরবিটের আন্ডারে কতগুলো অরবাইটাল থাকছে তার মানে কি এই যে একটা অরবিট সেই একটা অরবিটের আন্ডারে কতগুলো অরবাইটাল বা কক্ষক থাকছে সেই মান এই এন এর ভ্যালু থেকে ক্যালকুলেশন করা যায় সেটা কেমন এবং এই সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষামুখীর জন্য যে কোনো নির্দিষ্ট এনের জন্য কক্ষকের বা অরবাইটাল অর বাইটাল এর সংখ্যা কত হবে অরবাইটালের সংখ্যা ইজিকলস টু আমাদের হচ্ছে এন স্কোয়ার তার মানে যখন আমাদের এনের মান ওয়ান তার এন স্কোয়ারের মান বা অরবাইটাল সংখ্যা কত হবে ওয়ান স্কোয়ার ইজিকলস টু ওয়ান বা যদি আমাদের এনের মান ফোর হয় তাহলে এন স্কোয়ারের মান কত হচ্ছে চার চারের ষোলো তার মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ অরবাইটালস নাম্বার অফ অর বাইটালস প্রত্যেকটা অরবাইটাল আমরা এদিকে দুটো করে ইলেকট্রন ধারণ করতে পারি প্রতিটি অরবাইটাল মানে একটি অরবাইটাল একটি অরবাইটাল তাতে ইলেকট্রন কটা থাকে দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তার মানে আমাদের এন স্কোয়ার এত সংখ্যক অরবাইটালে কটা ইলেকট্রন থাকবে টু এন স্কোয়ার এইটা এই সূত্রটা আমাদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট কেমন যদি আমাদের ক্ষেত্রে দেয় যে থার্ড অরবাইটাল বা এই যে যদি বলি এম সেল এম সেল এম সেলে নাম্বার অফ ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাহলে কি লিখবো এম সেলের জন্য আমাদের এন এর মান কত এন এর মান থ্রি তাহলে নাম্বার অফ অরবাইটাল কত নাম্বার অফ অরবাইটালস ইজিকলস টু আমরা জানি কত এন স্কোয়ার মানে থ্রি স্কোয়ার ইজিকলস টু নাইন অতএব এবার কি দেখবো নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইলেকট্রনস কত আমাদের টু এন স্কোয়ার মানে টু ইন্টু নাইন মানে এইটিন এবার যদি ধরা যায় এন সেলের জন্য এন সেল এন সেলের জন্য কত এন ইজিকলস টু আমাদের ফোর অতএব নাম্বার অফ অরবাইটালস অরবাইটালস ইজিকলস টু এন স্কোয়ার মানে ফোর স্কোয়ার চার চারে ষোলো অতএব নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইলেকট্রনস কত হচ্ছে আমাদের টু এন স্কোয়ার মানে টু ইন্টু সিক্সটিন ষোলো দু কোনো বত্রিশ বা থার্টি টু এই যে টু এন স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার এটা তো একটা ফর্মুলা ফর্মুলা এই ফর্মুলার একটা লিমিটেশন আছে লিমিটেশনটা কেমন লিমিটেশন লিমিটেশন আমাদের আছে কেমন যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ইলেকট্রনের সংখ্যা কোথায় আমাদের অরবাইটালে অরবাইটাল সেটা হচ্ছে আমাদের থার্টি টু এবং সেটা কী পাচ্ছি এন সেল তার জন্য পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু এন কে এল এম এন ঠিক তার পরের সেল সেই পরের সেলে হিসেব মতো কত হওয়া উচিত সেই পরের সেলে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস মানে টু এন স্কোয়ার কত হওয়া উচিত টু ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার মানে ফিফটি তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল 
যে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা আমার বত্রিশ কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি এন এর মান পাঁচ হওয়ার জন্য ইলেকট্রন সংখ্যা আমাদের থিওরিটিকালি দেখাচ্ছে কত পঞ্চাশ তো মানে এটা থিওরিটিক্যালি থিওরি টিক্যাল মানে এই যে থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন সেই থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা ভুল তার মানে এই যে টু এন স্কোয়ার তার প্রযোজ্যতা কেবলমাত্র আমাদের কত থাকবে যখন এন ইজ ইকুয়ালস টু ফোর সেই পর্যন্ত ভ্যালিড হবে এন ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ সেই ক্ষেত্রে বা এন ইজ ইকুয়ালস টু সিক্স বা হায়ার যে ভ্যালু সেই হায়ার ভ্যালুগুলোর ক্ষেত্রে এই টু এন স্কোয়ার ফর্মুলা সেটা ভ্যালিড হচ্ছে না এটা একটা লিমিটেশান আরেকটা লিমিটেশান কি যদি ধরে নিই এটা আমাদের নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসে এরকম কতগুলো সেল থাকলো এবার ধরছি কি এটা আমাদের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ তখন এটাকে কী বলবো আমি আউটার মোস্ট আউটার মোস্ট সেল মানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ এবার ঠিক তার আগের মানে আউটার মোস্ট সেল তার আগের যে সেল সেই আগের সেলটাকে বলা হয় পেনাল্টিমেট সেল পেনাল টিমেট সেল পেনাল্টিমেট সেল তা আউটার মোস্ট সেল আউটার মোস্ট সেল যাকে আবার কী বলা হচ্ছে আমাদের ভ্যালেন্স সেল ভ্যালেন্স সেল সেখানে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত সেখানে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা আমার আটটা এবং পেনাল্টিমেট সেল পেনাল্টিমেট সেল সেখানে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা আমাদের আঠেরোটা কিন্তু এই ক্যালকুলেশন যদি যাই সেই ক্যালকুলেশন দেখবো কি এই থার্টি টু সেটা কোনোভাবে মেক আপ দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে এইভাবে টু এন স্কোয়ার ফর্মুলা সেই টু এন স্কোয়ার ফর্মুলা কিছু আমাদের লিমিটেশান আছে এবং সেগুলো পড়তে হবে যে সিগনিফিকেন্স সিগনিফিকেন্সেস অফ এন মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সিগনিফিকেন্স কারা কারা আছে ফার্স্ট যেটা সিগনিফিকেন্স সেটা হচ্ছে এন ভ্যালু থেকে কী বোঝা যাচ্ছে এন ভ্যালু থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শক্তি স্তর বা সেল সেই সেলের যে শক্তিমাত্রা সেই শক্তিমাত্রা তাহলে কী লিখবো যে সেল এর শক্তিমাত্রা নির্ণয়ক নির্ণয়ক রাশি সেটা আমাদেরকে সেটা হচ্ছে আমাদের এন এটা একটা দুই নম্বর পয়েন্ট কি দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যত নিউক্লিয়াস থেকে আমার দূরে যেতে থাকবো তত কি হচ্ছে শক্তি স্তর সেই শক্তি স্তরের সংখ্যা বাড়ছে এবং শক্তি স্তরের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে যে শক্তিমাত্রা সেই শক্তিমাত্রার ভ্যালুও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে সেটা দুই নম্বর যেতে পারে যে এন প্রপোর্শনাল কি যে এন এর ভ্যালু যত বাড়তে থাকবে মানে এন এর ভ্যালু যত আমাদের বাড়তে থাকবে তত কী হবে শক্তি বা ই এন সেই ইএন এর ভ্যালু কীভাবে আমাদের বাড়বে এটা দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট কী যেতে পারে তিন নম্বর পয়েন্ট এখান থেকে আমি যে অরবিট সংখ্যা নাম্বার অফ অরবিট সরি অরবিট না নাম্বার অফ অরবাইটালস নাম্বার অফ অরবাইটালস এন স্কোয়ার সেটা জানতে পারি চার নাম্বার কি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন এনি অরবাইটাল সেটা জানতে পারবো সেটা কত আমাদের টু এন স্কোয়ার সরি অরবাইটাল না এটা হচ্ছে অরবিট সেটা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার সেটা আমরা জানতে পারলাম দু নম্বর যে কোয়ান্টাম নাম্বার সেই দু নম্বর কোয়ান্টাম নাম্বার কী ছিল সেটা ছিল আমাদের অ্যাজি মুথাল অ্যাজি মুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা যাকে বলা হচ্ছে সাবসিডারি সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার বা যাকে বলা হচ্ছে আমাদের অরবাইটাল অড বাইটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার বা যাকে বলা হচ্ছে গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এর আরেকটা নাম কী আছে সেটা হচ্ছে দ্বিগংশীয় দ্বিগংশীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এর এতগুলো নাম আছে এবং রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে কি আমাদের এল ভ্যালু দিয়ে ব্যাপারটা কেমন যে বোর্ডের তত্ত্ব থেকে আমরা এন ভ্যালু সেটা নিয়ে জানলাম বা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা নিয়ে জানলাম বোর্ডের মডেলে পরের মডেল কি চলে আসলো সেটা হচ্ছে আমার সোমারফিল্ড মডেল এবং সোমারফিল্ড মডেল থেকে কি দেখতে পেলাম সোমারফিল্ড মডেল থেকে শুধুমাত্র যে বৃত্তার কক্ষপথ তার উপস্থিতি জানিনি কিছু উপবৃত্তার কক্ষপথ তার উপস্থিতি জানলাম তাহলে কি আমাদের কক্ষপথ কক্ষপথ কত ধরনের হতে পারে বৃত্তাকার বৃত্তাকার প্লাস উপবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার এবার বৃত্তাকার কক্ষপথ যদি হয় তাহলে তাকে এইভাবে দেখাতে পারি কিন্তু যদি উপবৃত্তার কক্ষপথ হয় তাহলে তাকে কীভাবে দেখাবো এইভাবে এইভাবে তাহলে এই যে উপবৃত্তার কক্ষপথ আগে বৃত্তার কক্ষপথের কথা বলি এটা আমাদের কি সেন্টার 
সেন্টার বা কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু উপবৃত্ত কক্ষপথের ক্ষেত্রে সেন্টার বা কেন্দ্রবিন্দু সেই শব্দটা আসে না সেখানে কি আসে উৎকেন্দ্রিতা উৎ কেন্দ্রিতা সেন্ট্রিসিটি সেন্ট্রি সিটি সেইটা তাহলে এই যে উৎকেন্দ্রিতা সেই উৎকেন্দ্রিতা প্রকাশক যে নাম্বার সেই নাম্বারকে আমরা কি বলবো গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা কেমন ব্যাপারটা ছবিটা আগলে বুঝতে পারবো সাপোজ ধরছি এন এর মান ফোর এন এর মান ফোর তাহলে সুমার ফিল্ড থেকে কি দেখতে পাচ্ছিলাম এন এর মান যদি ফোর হয় তাহলে এই চার তার মানে কি যে উপবৃত্তের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ তার সংখ্যা আমাদের কত হচ্ছিল তার সংখ্যা হচ্ছিল চারটা এবার এটা কীভাবে আঁকাবো আঁকাবো এইভাবে এটা আমার এন ইজিকলস টু ফোর যদি ধরি এটা আমাদের নিউক্লিয়াস তারপরে কি ছিল এইটা তারপরে কে ছিল এইটা তারপরে কে ছিল এইটা তাহলে এইটা আমাদের এন ইজিকলস টু ফোর এবং কি এল ইজিকলস টু ফোর এটা আমাদের কি এন ইজিকলস টু ফোর এবং এল ইজিকলস টু থ্রি এটা আমাদের কি এন ইজিকলস টু ফোর কিন্তু এল ইজিকলস টু টু এবং সবচেয়ে শেষেরটা মানে হচ্ছে এইটা এন ইজিকলস টু ফোর অথচ এল ইজিকলস টু ওয়ান তার মানে কি দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট এন ভ্যালুর আন্ডারে অনেকগুলো আমি কি পাচ্ছি এল ভ্যালু পাচ্ছি সেই এল ভ্যালুগুলোই কি সেই এল ভ্যালুগুলোই অ্যাকচুয়ালি গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা বা দ্বিগংশীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা তাহলে এখানে ইন্ট্রোডাকশান হিসেবে আমি কি লিখতে পারি যে কোনো নির্দিষ্ট এন এর জন্য সৃষ্ট সৃষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ শুধু উপবৃত্তাকার না উপবৃত্তার কক্ষপথ বা বৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার কক্ষপথের যে সেন্টার বা কেন্দ্র বা উৎকেন্দ্রিতা কেন্দ্র বা উৎকেন্দ্রিতা নির্ণয়ক নির্ণয়ক রাশি তাকে কি বলা হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে গৌণ কোয়ান্টাম নাম্বার বা দ্বিগংশীয় কোয়ান্টাম নাম্বার এটুকু তো গেল এবারে একে এই অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার কেন বলছি সেটা দেখি কেমন যখন কক্ষপথগুলো উপবৃত্তাকার ছিল তখন কি হচ্ছিল তখন এর একটা পরাক্ষ এবং এর একটা উপাক্ষ ছিল এবার এই পরাক্ষ এবং এই উপাক্ষের অবস্থানের জন্য কি হচ্ছিল যে ইলেকট্রনের গতিবেগ সমস্ত পজিশনে সমান হচ্ছিল না উপরন্তু কি হচ্ছে এই যে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল ইলেকট্রনের প্রতিটি পজিশনে চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাচ্ছিল কেন কারণ ডিস্টেন্স আমার ভ্যারি করে করে যাচ্ছে তাহলে এই যে ডিস্টেন্স যদি ভ্যারি করে যায় তার মানে ইলেকট্রনের যে অরবিট মোশন মানে ইলেকট্রন যে ঘুরছে সেই মোশনের ফলে আমার উৎকেন্দ্রিতা সৃষ্টি হচ্ছে এবার এই উৎকেন্দ্রিতাকে নির্দেশ করবে যে কোয়ান্টাম নাম্বার সেই কোয়ান্টাম নাম্বারকে আমি কি বলছি গৌণ কোয়ান্টাম নাম্বার বা অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার এবার এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার শব্দটা কেন আসলো অ্যাঙ্গুলার শব্দটা এই জন্য আসলো কারণ যদি আগের লেকচারগুলো দেখি তাহলে দেখতে পাবো কি এখানে আমার এই যে পরক্ষ এবং উপাক্ষের গল্প ছিল তারপর একটা ফাই একটা কোন ছিল সেই ফাই কোনকে আমরা কি বলছিলাম অ্যাজিমুথাল অ্যাঙ্গেল অ্যাজিমুথাল অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে রোটেশান বা আবর্তন হচ্ছে সেই আবর্তনটার ফলে কি হচ্ছিলো এক্ষেত্রে একটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তৈরি হচ্ছিল এবং সেই যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মানে কৌনিক সেই কৌনিক সেই কৌনিক গতিবেগ বা সেই কৌনিক যে মুভমেন্ট বা ঘূর্ণন সেই জন্য কী বলো অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার এটা আশা করি স্পষ্ট হয়ে গেল এবার আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা একটু পরে বুঝব কেমন তাহলে এই যে এল সেই এলের যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেগুলো আগে বলি সরি 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 এক্ষেত্রে এন এর মান হবে থ্রি এক্ষেত্রে হবে টু এটা হবে আমাদের ওয়ান এটা হবে আমাদের জিরো কেন বলছি কারণ এটা তোমাদের দেখবি মিস্টেক হবে কেমন কারণ আমরা যখন স্মার্ট ফিল্ড মডেল পড়েছিলাম তখন এখানে কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম যে এন ইজ ফোর হয় তাহলে কে এর মানও ফোর হতে পারে কিন্তু পরবর্তীকালে কী দেখলাম যে কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে না কে এর জায়গায় আমার নতুন একটা শব্দ চলে আসলো সেটাকে বলছি এল এবং এল এর মান অ্যাকচুয়ালি কি এল এর মানটা অ্যাকচুয়ালি কে মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে যদি এন এর মান ফোর হয় তাহলে কে এর মান ফোর তাহলে এল এর মান কত হবে থ্রি হবে এই জিনিসগুলো তাহলে এখানে কিছু শব্দ পেলাম যদি এন ইজ টু ফোর হয় সেই জন্য আমি কী পেলাম 
जे एल एर मान जिरो एल इज इक्ल्स टू वन एल इज इक्ल्स टू एल इज इक्ल्स टू थ्री यहाँ एल एर मान शून्य वन टू थ्री पासी एगल तो संख्या रिप्रेजेंट कर लाइ संख्यागुलो के किस स्प्रेक्टोस्कोपिक सिम्बल कि बोल स्प्रेक्टोस्कोपिक सिम्बल बजा के बला हमारे बर्णाली गत प्रतीक प्रतीक ता रिप्रेजेंट करा से कम जदि एल इज इक्ल्स टू एखे एल एर मान लिखी जिरो वन टू थ्री फोर डट डट जो एल एर मान वन तेज प्रतीक दिए रिप्रेजेंट कर स्मल एस जो वन तेल स्मल पी जो टू है स्मल डि एफ जि तर चलते थक जिसगल एग्लो सब स्मल एस एस मान कि एस कथर अर्थ हो शार्प शार्प से ही शब्द ना हो पी मान कि पी कथर अर्थ हो प्रसिपाल प्रसिपाल डि की डि हम डिफ्यूज डिफ्यूज एफ की एफ हम फांडामेंटाल फांडामेंटाल शार्प मान कि सूक्ष सूक्ष प्रसिपाल मैं हम मुख्य डिफ्यूज मैंव्याप्त फांडामेंटाल मैं मौलिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिम्बलगुल प्रकाश कर सेल सेल दिए जिसगल देखी मैं सेलर सकते एलर जो सम्पर्क से सम्पर्कगुल देखी कैमन जे निर्दिष्ट एन भैलुर जो एल एर मान कत होते एल एर मान शून्य थे कत है एन माइनस वन से आगे जो डायग्राम ये छोड़ से बुझते मजखने को राशिगुल्लो बसो मजखने समस्तगुल धनत्मकपूर्ण संख्या धनत्मकपूर्ण संख्या सेगल के बसब जेमन कि एन एर मान फाइव बोल तेल एल एर कटा भैलू पसिबल एल एर भैलू पसिबल शून्य थे शुरू कर पाँच मैं ये एन माइनस वन फोर तेल भैलूगुल कौन है जिरो वन टू थ्री फोर एक बार भैलू पसिबल कटा भैलू पसिबल हलो जिरो वन टू थ्री फोर तेल एके कि बोलो एके बोलो एस एके बोलो पी एके बोलो डि एके बोलो एफ एके बोलो कि जि ये जिनगुल एबारे एस पी डि एफ जि एगो पासी शब्दगुलो के कि द्वारा रिप्रेजेंट कर तरह बला है मतलब उपकक्ष उप कक्ष सेल क्यों कारण एक निर्दिष्ट कक्ष एन मानी कि एन मानी छोड़ा कक्ष तक निर्दिष्ट कक्ष से निर्दिष्ट कक्ष अंडारे हमें कतगुलो उपकक्ष पासी और तरह ही बोला एक्चुअल सब सेल से बला हे इटा तेल कक्षर ओपर कक्षर ओपर जो हमें शक्ति मात्रा निर्देश कराते जेमन कि इ एन प्रपोर्शनल टू माइनस वन बन स्कोर जेमन छो स्मार्ट फिल्ड मडेले सूत्रा देखे इ एन प्रपोर्शनल टू माइनस वन बन प्लस एल तरह होल स्कोर तर मैं कि कक्ष और उपकक्ष दोटो ओपर ही हमारे एक्चुअली शक्ति निर्भर कर एक निर्दिष्ट एनर जो यूटा तो फिक्सड क्योंकि से निर्दिष्ट एनर जो एल एर मान तो परिवर्तन हो मैं ये एल एर मान आस्ते आस्ते परवर्तन है जिरो बस एक रकम भैलू वन बस एक रकम भैलू टू बस एक रकम भैलू थ्री फोर तरह आलदा आलदा भैलू देवे तर मैं कि इ एन से इ एन एर मान कि परमाण को चेन्ज हो जाए से बोलते शक्ति मात्रा से शक्ति मात्रा कार कार ऊपर निर्भर कर शक्ति मात्रा शुदुम्र कंतु कक्षर जो भैलू से कक्षर भैलू मैं ये एन फोर के सेल एम सेल सेगल निर्भरशील ना तरह साथ ही उपकक्ष सप सेल से सप सेल कि कोवान्टिटी निर्भरशील एवं तेल एट देखे ना जा फार्ष्ट सेल की छोड़ो फार्ष्ट सेल छोड़ा के तर एल एम तर एन तेल एर क्षेत्र में मैं एर एल एर सम्पर्क है जो बी के सेल के सेल के सेलर जो कत छो एन इजिकल टू वन तेल एक क्षेत्र एल एर भैलू कत है एल एर भैलू जिरो के स्टार्ट हो जिरो के स्टार्ट कत दूर पर जाए जिरो के स्टार्ट एन माइनस वन पर्यटन जाए एन माइनस वन मैं वन माइनस वन मैं जिरो तो मैं एक क्षेत्र में के सेल एन इज इक्ल्स टू वन है एल एर कटा भैलू पसिबल एल एर एक भैलू ही पसिबल और से बी एस एस सब सेल एक ही रकम भाव तब कि के एल एल सेलर जो एल सेलर जो एन एर मान कत टू तेल एखे कत है जिरो के स्टार्ट कर कत दूर पर्यटन एन माइनस वन मैं वन तेल कटा भैलू टोटाल जिरो एवं वन मैं एखन थे कब एखन पा एस एखन पा पी 
के एल एम एम सेल एक क्षेत्र देखी एम सेल तेल एन इज इक्स टू कम थ्री तेल एल भैलू कत पा जिरो थे शुरू कर कत पर्त एन माइनस वन टू तेल कट भैलू पा जिरो वन टू एर जो एस एर जो पी एर जो डि ए एन एर क्षेत्र देखा जा एन सेल तर एन एर मान कत फोर तेल एल भैलू पा जिरो थे स्टार्ट कर एन माइनस वन मैं थ्री जिरो वन टू थ्री तेल एट पेलम एस एट पेलम पी एट पेलम डि एट पेलम एफ यार जो प्रश्न से प्रश्न का कमन जो एक क्षेत्र एस एक क्षेत्र में सब क्षेत्र एस पेलम आर ए क्षेत्र में पी पेलम एर क्षेत्र में डि पेलम तेल पी एस सब क्षेत्र तो आस एल सेलर जो जो एस एवं एन सेलर जो जो एस ता कि एक ही मैं तरह जो सीगनीफिकेंस से सीगनीफिकेंस टा कि एक ही तेज़ जो शक्ति से शक्ति एक ही उत्तर बोल ना कख समान क्या हमें कि जानी के सेल थे एल सेल्ट कि दूरवर्ती स्थान अवस्थान कर आर एल सेल थम सेल और दूरवर्ती पजिशन अवस्थान कर एन सेल और दूरवर्ती पजिशन अवस्थान कर एस साप सेल आसल से ही साप सेलटा तेल निक्लियसर अनेकटा का रेदार दें कि एल सेल से एल सेल थे जो एस साप सेल आसल तरह मान कम तेल एर जी भाव देखा जाए यहाँ हमारे निक्लियस शुद्ध एस सेलर कथा बी एक दुई तीन चार पाँच एभ धरी तेल के सेलर जो कत पा हमें एक वन एस एल सेलर जो कत पा टू एस एम सेलर जो थ्री एस और एन सेलर जो कत पा एन सेलर जो फोर एस तरह सेलगुलर जो फाइव एस एफ पेते पेते थको तर मैं कि वन एस वन एस से वन एस निक्लियस जथेष का टू एस वन एस एक दूरे थ्री एस टू एस एक दूरे ए चलते चलते थक मैंने कि जो एन एर मान बृद्धि पा एन एर मान बृद्धि पवार साथ एन एर मान बृद्धि पवार साथ ही जो एस से एसगुल शक्ति धीरे धीरे बृद्धि पा उपरुक्त उपरुक्त मान एस साप सेल से एस साप सेल्ट जे सेल थे बिलंग कर उपरुक्त एस साप सेल एर शक्ति बृद्धि पाँव सेटाई मैथमेटिक्स देखाना जाए कंडिशन से कंडिशन शुद्म क्योंकि वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एसर क्षेत्र एप्लीकेबल ना से पी डि एफ तर क्षेत्र प्रयोज्य मानी कि हमारे थ्री पी तर शक्ति अवश्य टू पी थे बसि आर फोर डि तर शक्ति थ्री डी थे अवश्य बसि एखे जी बी सिक्स एफ तर शक्ति अवश्य फाइव एफ बा फोर एफ तरह अवश्य बसि है ये जिनगुल मार्क कर रखते हैं आपको पॉइंट कि बोलते परि जो निक्लियसर का साप सेल थे से एस साप सेल तर निलियस के दूरे पी साप सेल तरक्टू दूरे डि साप सेल और तरह जो दूरे थे से एफ साप सेल तो निक्लियसर का साप सेल थे से एस साप सेल तर ये जो निक्लियस है ये जी बोली एट एस साप सेल एट पी डि एटे एफ साप सेल ये जो शक्ति मात्रा क्रम बी तर शक्ति मात्रा क्रम कि निक्लियस जो दूरवर्ती पजिशन अवस्थान कर तरह शक्ति तक बेसि है तो शक्तर बृद्धिक्रम बृद्धिर क्रम कि एफ तर डि तर पी तर एस ये आए का जिन बला जाए जो निक्लियस का तीचे पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द निक्लियस ये कथागुल आगे लेकूल तो बला सेगल देखे नीते हैं जो निक्लियस का तोर पेनिट्रेटिंग पेनिट्रेटिंग कथा तो हे भेदन क्षमता तो हे भेद कर बस यार भेदन क्षमता एक बेसि रहा एटार थे तेल क्यों बोलो भेदन क्षमत क्रम भेदन क्षमत क्रम से कत आस सब चे बी भेदन क्षमत कार सब चे बी भेदन क्षमत पड़े तेल मध्य एस तरह पी तरह डि तरह एफ क्यों जे जो दूरे थको से तो भेद करते तरह क्या भेद कर एस से एसर जो भेदन क्षमता सब चे बी एक कथा कि आवरणी प्रभाव जो आवरणी क्षमत क्रम अवरणी क्षमत क्रम सब समय कार्य समय भेदन क्षमत क्रम साथ ही एक क्षेत्र क्यों एस पी डि एफ ये जानब कि सीगनीफिकेंसेस सीगनीफिकेंसेस अफ एजिमुथल पन्टाम नम्बर फार्स्ट जो सीगनीफिकेंस से सीगनीफिकेंसटा कि जे एल से एलर भू जी परिवर्तन है तो बुझते विभिन्न शक्ति मात्रा क्रम से 
से एल एर मान कम हम इलेक्ट्रनर शक्ति कम हो शक्ति कम हो एंड वाइस वार्सा वार्सा मैं कि तेल एन एल मान जो बृद्धि पाए तेल इलेक्ट्रन शक्ति बेसि है कमन जो एल एर मान जिरो है तेल से सबसेल के एक्सप्रेस कर एस एवं एल एर मान जो धरी थ्री हे तेल एस जिरो जिरो तो कत छो ये थ्री कत थ्री एर एफ तेल एफ तेल कार शक्ति बेसि अवश्य एफर शक्ति बेसि से देखल एल एर मान जो कम है तक इलेक्ट्रन शक्ति कम है तेल एल एर मान जो शून्य है मैं एल एर मान कम तेल शक्ति कम एवं एर शक्ति बेसि ये तुम एफ ग्रेटर दैन एस ये एक दु नम्बर कथा कि बोलते दो नम्बर हम पॉइंट ए रकम जे एल एर मान कतगुल पसिबल पसिबल एल व्यलू एल एर मान मतलब कतगुल पसिबल एल एर मान हम क्योंकि हमारे जिरो थे एन माइनस वन से ही पर्यत यो तक एक्चुअल नम्बर अफ सबसेल ताकि एक्सप्रेस कर नम्बर अफ सबसेल से इंडिकेट कर तीन नम्बर पॉइंट क्यों बोलते तीन नम्बर हेद एक सूत्र छो एम भिआर इजिकल्स टू एन एच बै टू पाई एखे एम भिआर इक्ल की छोड़ो एम भिआर इक्ल टू छो हमारे कौनिक भरवेग अंगुलर मुमेंटाम अंगुलर मुमेंटाम से एम भिआर से एम भिआर साथे एखे कार सम्पर्क स्टाब्लिश कर प्रसिपाल कन्टाम नंबर ये कि प्रसिपाल कन्टाम नम्बर ताकि बला हे क्योंकि एम भिआर साथे हमारे एल से एल एर एक सम्पर्क से रूट ओभार एल इंटू एल प्लस वन एच वाई टू पाई सम्पर्क एक्सप्रेस करबाइटाल अंगुलर मोमेंटाम क्या कारण एल भैल्यू से सबसेल के इंडिकेट कर अंगुलर मोमेंटम से चार नम्बर पॉइंट कि बोलते यदि एल इजुकल्स टू एन माइनस वन है तेल से ही जे कक्षपथ से ही कक्षपथ कि कक्षपथ क्योंकि वृत्तर वृत्तर कंतु एल एर मान जो एन माइनस वन तरह कम है तो से ही समस्त कक्षपथगुल उपवृत्तर उपवृत्तर कक्षपथ यहाँ तेल एगल गलो हमारे एजिमोथल कन्टाम नम्बर और प्रिन्सिपाल कन्टाम नम्बर सम्बन्धी डिस्क्रिपशन एवे देखो हमारे जो थार्ड कन्टाम नम्बर से थार्ड कन्टाम नम्बर सम्बन्धे थार्ड जो कन्टाम नम्बर से मैगनेटिक कन्टाम नम्बर चुम्बक कन्टाम संख्या कन्टम संख्या से जा प्रकाश कर एम सबसक्रिप्ट एर जो मैगनेटिक कन्टम नम्बर से ही जिनटा कि भाव आसलो तर सामान्य बेसिक कम एक इलेक्ट्रन जो आवर्तनशील है तेल आवर्तनशील इलेक्ट्रन कि देखा देते ये तेल की इलेक्ट्रन आवर्तनर जो जो अरबिट बा कक्षपथ इलेक्ट्रन जो आवर्तन कर इलेक्ट्रन जो आवर्तन कर जेहेतु इलेक्ट्रन इट्स सेल्फ ए नेगेटिवलि चार्ज स्पीसिस मार्किट पॉइंट गुक फार्ष्ट हे इलेक्ट्रन इट्स सेल्फ की नेगेटिवलि चार्ज स्पीसिस सूतरा इलेक्ट्रन घूर्णन फले कि इलेक्ट्रन चारिदी एक चौम्बक क्षेत्र तैरि है और मैगनेटिक फिल्ड से जेनारेट कर दो नम्बर की जे जेनारेशन अफ मैगनेटिक फिल्ड बजा के बला हे बी सबसक्रिप्ट जिरो जेनारेशन अफ मैगनेटिक फिल्ड कि जो डिव टू डि टू दरबाइटल मोशन अफ इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन घूर्णन फले मैगनेटिक फिल्ड जेनारेट कर ठीक कम बेपार्ट फिजिक्स सलिनोएड पढ़े कि एक 
লোয়ার দণ্ড সেই লোয়ার দণ্ডের উপর যদি আমি বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে দিই এবং সেই তার জড়িয়ে দেওয়ার পরে তাকে যদি আমি কারেন্ট পাঠাই মানে সেই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে কি হবে সেই সলিনার সিস্টেম মানে যে লোহার দণ্ড সেই লোহার দণ্ডকে জড়িয়ে আছে তামার তার সেই টোটাল সিস্টেমের চারিপাশে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় ইনহারেন্ট চৌম্বক ক্ষেত্র বা ইনহারেন্ট একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং এটা অবশ্যই একটা ইনহারেন্ট নিজস্ব ইনহারেন্ট নিজের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিন্তু ইনহারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে সেই ইনহারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা কী জন্য আসে সেটা কিন্তু ইলেকট্রনের অরবাইটাল মোশনের জন্য এবং সেটা সবসময় কী হয় যে ইলেকট্রনের যে আবর্তনশীল করার জন্য যে কক্ষপথ সেটা যে প্লেনে থাকে সেই প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার পারপেন্ডিকুলার কোনটা এই যে বিজিরো ভেক্টর বিজিরো ভেক্টর চম্বক ক্ষেত্র একটা ভেক্টর আসি তার অভিমুখ যেটা তো চার নম্বর কী বললাম এই যে বিজিরোর অভিমুখ সেটা কী হবে যে অরবাইটাল প্লেন অরবাইটাল প্লেন তার সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকবে আমাদের এই বিজিরো ভেক্টর এই কোয়ান্টিটিটা তাহলে এই যে ভেক্টর কোয়ান্টিটি সেটা তো অলরেডি ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের ফলে ছিলই এবারে কী হবে যখন কোনো একটা অ্যাটমকে বা খুব স্পেসিফিক্যালি বলতে বললে এভাবে বলা হয় যে কোনো সূক্ষ্মতর বর্ণালী বিক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কি বললাম কোনো সূক্ষ্ম বর্ণালী বিক্ষণ যন্ত্রে কাকে রাখবো যে সোমার ফিল্ডের থেকে পাচ্ছিলাম কি সোমার ফিল্ডের থেকে পাচ্ছিলাম আমি ফাইন স্ট্রাকচার পারমাণবিক বর্ণালী পারমাণবিক বর্ণালী যাকে কি বলছি আমি যাকে বললাম আমরা ফাইন স্ট্রাকচার ফাইন স্ট্রাকচার পারমাণবিক বর্ণালীকে দেখলে কিসের প্রেজেন্স ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে বহিস্থ কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বহিস্থ কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে উপস্থিতিতে দেখলে কি হবে প্রতিটি প্রতিটি বর্ণালীর যে সূক্ষ্ম রেখাগুলো সূক্ষ্ম ছবি আঁকালেই বুঝতে পারবো সূক্ষ্ম রেখাগুলি আরও সূক্ষ্মতর রেখায় বিভাজিত হয় বিভাজিত হয় তাকে কি বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে জিম্যান এফেক্ট জিম্যান এফেক্ট জে ডবলই এম এ এন এই জিম্যান এফেক্ট বা স্টার্ক এফেক্ট তার কথা কিন্তু এর আগে উচ্চারণ করা হয়েছিল তাকে বলা হচ্ছে জিম্যান এফেক্ট ব্যাপারটা কেমন ব্যাপারটা হচ্ছে যদি ধরে নিই এটা আমাদের হচ্ছে একটা পারমাণিক বর্ণালী যেটা বোর্স থিওরি থেকে পাওয়া যাচ্ছে তারপর সুমার ফিল্ড থিওরি থেকে কী দেখলাম না এই যে পারমাণিক বর্ণালী সেই পারমাণিক বর্ণালী অ্যাকচুয়ালি কতগুলি আরও ডিভাইডেড স্প্রেকটাতে সমষ্টি এবার এই যে প্রত্যেকটা সূক্ষ্মতর বর্ণালী সেই সূক্ষ্মতর বর্ণালীকে যখন আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে রাখবো মানে কি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটাকে আমি বি ড্যাস্ট দিয়ে বলছি আর একটা হচ্ছে ইনহারেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা হচ্ছে বি জিরো এই এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিত রাখলাম তখন কি দেখবো এই প্রত্যেকটা বর্ণালী সেই প্রত্যেকটা বর্ণালী আরও কিছু সূক্ষ্মতর বর্ণালীতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এই যে সূক্ষ্মতর বর্ণালীতে ভাগ হয়ে গেল এই পর্যন্ত কি ছিল এই পর্যন্ত ছিল আমাদের এন এই পর্যন্ত ছিল এল তাই তো কারণ বোর্স থিওরি থেকে এন সোমার ফিল্ড থেকে এল তারপরে যখন এই বর্ণালীগুলোকে আরও বিভাজ্য করতে পারছি তাহলে এই যে বিভাজিত বর্ণালী সেই বিভাজিত বর্ণালীর সূচক কি হবে বা সেই বিভাজিত বর্ণালীগুলোকে কোন কোয়ান্টাম নাম্বার দ্বারা এক্সপ্রেস করব সেই কোয়ান্টাম নাম্বারগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার কেন ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্য স্প্রেকটা ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ফার্দার ফাইনলি ডিভাইডেড স্প্রেকটা মানে পুনরায় তারা আরও সূক্ষ্মতর বর্ণালীতে বিভক্ত হচ্ছে সেইটা তাহলে এই যে সূক্ষ্মতর বর্ণালী সেই সূক্ষ্মতর বর্ণালীকে কে প্রকাশ করবে সেই সূক্ষ্মতর বর্ণালীকে প্রকাশ করার জন্য নতুন একটা কোয়ান্টাম নাম্বার নিয়ে আসা হলো যাকে কি বলা হচ্ছে চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রেজেন্সে যে ঘটনাটা ঘটে মানে এই যে ডিভিশন অফ লাইন্স সেই ডিভিশন অফ লাইন্সকে কী বলা হচ্ছে সেই ডিভিশন অফ লাইন্সকে কিন্তু বলা হচ্ছে আমাদের হাইপার ফাইন স্প্রেকটা মানে ফাইন স্প্রেকটাকে ভেঙে আমরা কী পাবো হাইপার ফাইন স্প্রেকটা তার আরও সূক্ষ্মতর লাইন এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি হাইপার হাইপার ফাইন স্প্রেকটা 
এই যে জেনারেশন অফ হাইপার ফাইন স্প্রেড সেটা তো আমরা দেখলাম ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চুম্বক ক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্ছে ঠিক সেম ঘটনা রিপ্রেজেন্টেশন হয় কি আমাদের যে তড়িৎ ক্ষেত্র সেই তড়িৎ ক্ষেত্রে উপস্থিত মানে ইন প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে ইন প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ইলেকট্রিক ফিল্ডকে কি বলা হচ্ছে আমাদের তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র বা যাকে বলা হচ্ছে ই জিরো ভেক্টর তার প্রেজেন্সে যদি হয় তখন এই ঘটনায় কি বলা হয় স্টার্ক এফেক্ট এস টি এ আর কে স্টার্ক এফেক্ট এটা আমাদের একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান যে জেনে নিতে হবে এবার এই যে বিভক্ত হওয়া যে লাইন সেই বিভক্ত লাইনটাকে একটা ডায়াগ্রাম করে যদি দেখানো যায় সেটা কেমন ধরে নিচ্ছি আমি এন ইজ ইগলস টু এন ইজ ইগলস টু আমাদের থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে আমি আঁকালাম যে এটা আমাদের এন ইজ ইগলস টু থ্রি এইটা এবার এন এর মান যদি তিন হয় তার জন্য আমি এল এর মান কত পাবো এল এর মান পাবো আমি জিরো থেকে শুরু করে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তো দুই তাহলে কত কত ভালো পেলাম জিরো ওয়ান টু তিনটা ভ্যালু তাহলে এখান থেকে একাই একটা দুটা তিনটা তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এল ইজ গোস টু জিরো এল ইজ গোস টু ওয়ান এল ইজ গোস টু টু এটা এবার এল ইজ গোস টু জিরো একে আমরা কী দ্বারা রিপ্রেস করছিলাম একে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম এস এস সাপসেল দিয়ে এল ইজ গোস টু ওয়ান পি সাপসেল এল ইজ গোস টু টু ডি সাপসেল এটা তারপরে কি দেখলাম যে এই যে লাইনগুলো সেই লাইনগুলো আবার ফার্দার ডিভিশন হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে এই পর্যন্ত আপাতত কিন্তু আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু জিরো ছিল মানে যে বিডাস্ট তার মানে জিরো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু বিডাস্ট তার মানে জিরো মানে এর মধ্যে আমি কোনো রকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু আমি দেইনি কিন্তু এবার যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা কিন্তু আমাদের বিডাস্ট নট ইকোয়াস টু জিরো মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে ঘটবে কেমন হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে প্রত্যেকটা যে লাইন সে প্রত্যেকটা লাইন কিছু সূক্ষ্মতর লাইনে বিভক্ত হয় এবং সেই সংখ্যাটা কত সেই সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ প্লাস ওয়ান টুয়েলভ প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে এল এর ভ্যালু বসাবো আর প্রত্যেকটা এলের জন্য কতগুলো ভ্যালু পাবো সেগুলো আমরা বের করে নেবো কেমন যদি এল এর ভ্যালু শূন্য বসানো যায় এল এর ভ্যালু জিরো তাহলে কত হবে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান কত হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটার আর ফার্দার ডিভিশন হবে না সেটা এইভাবেই থেকে যাবে এবারে কি দেখবো টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান কত হচ্ছে দুই একে দুই একে তিন তার মানে এই যে এল ইজ গোস টু ওয়ান সেটা কটা ভাগে ভাগ হবে একটা দুটা তিনটা তিনটা ভাগে ভাগ হবে এটা কার জন্য এটা কিন্তু আমাদের এটার জন্য এবং এটা এর থেকে চলে আসলো এবার পরটা যদি করি টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান দুই দুই চার একে পাঁচ তাহলে এটা পাঁচটা লাইনে ভাগ হবে এটা একটু সহজ হবে আগানো যায় এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এটা কি এইটা এই যে পাঁচটা লাইন সেই পাঁচটা লাইন তাহলে এই যে পাঁচটা লাইন পেলাম বা তিনটা লাইন পেলাম বা একটা লাইন পেলাম এদের একটা কমন রিপ্রেজেন্টেশন দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা কি আমাদের এম এল তাহলে এটা কি কটা এম এল এর ভ্যালু পেলাম এম এল এর ভ্যালু কত ওয়ান এখানে এম এল এর ভ্যালু কত পেলাম তিনটা এম এল এর ভ্যালু এখানে পাঁচটা এম এল এর ভ্যালু তাহলে এখানে কি লিখবো এম এল তার মান কত এবার এম এল এর মান এম এল এর মান কত হয় এল এর নির্দিষ্ট মানের জন্য এম এল এর যে ভ্যালু সেই এম এল এর ভ্যালুটা কত হবে সেটা হচ্ছে প্লাস এম এল সেখান থেকে শূন্য এবং শূন্য থেকে আবার মাইনাস এম এল এই পর্যন্ত কেমন এই যে যেমন এখানে দেখলাম ধরি এখানে এল এর মান কত ছিল এল এর মান টু তাহলে এল ইজ ইকোস টু হয় তাহলে এম এল এর মান কত হবে প্লাস টু থেকে শুরু করে জিরো দিয়ে মাইনাস টু তাহলে মাঝখানে রাশি হলে কত হবে প্লাস ওয়ান এক্ষেত্রে হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা হলো যে পাঁচটা হলো ম্যাচ করে গেল এবার এল এর মান যদি আমাদের ওয়ান হয় তাহলে কটা হবে ও আমাদের প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান এবং এল এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে কটা ভ্যালু আসবে এম এল এর ভ্যালু আমাদের একটাই আসবে জিরো তাহলে এল এর ভ্যালু জিরো তাহলে এখানে কত লিখবো এম এল এর ভ্যালু কত জিরো এবং এখানে এম এল এর ভ্যালু কত লিখবো এম এল এর ভ্যালু এখানে লিখার সময় একটা আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড প্রেজেন্টেশন সেটা ফলো করতে হবে কেমন যে মানগুলো নেগেটিভ এবং যে মানগুলো পজিটিভ সেই মানগুলো অ্যাকচুয়ালি কী রিপ্রেজেন্ট করে এবং সেই ভাবে আমাকে সারাতে হবে এম এল এর মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি লিখবো এটাকে আমার লোয়ার ইন এনার্জি লোয়ার ইন এনার্জি এবং এম এল এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় হায়ার ইন এনার্জি মানে ওরা নিম্নস্থ শক্তি স্তর হবে তাহলে এটাকে কী লিখবো এর জন্য এম এল এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এটা জিরো এটা প্লাস ওয়ান কেন লোয়ার ইন এনার্জি নেগেটিভ সাইন এর ক্ষেত্রে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান এবং প্লাস টু 
সাততলায় এখান থেকে আমরা কটা ভ্যালু পেলাম পাঁচটা ভ্যালু এক্ষেত্রে পেলাম তিনটে ভ্যালু এবং এক্ষেত্রে পেলাম ওয়ান ভ্যালু এবার তাহলে কী দেখলাম এস তার ডিভিশন হচ্ছে জিরো পি তার ডিভিশন হচ্ছে থ্রি ডি তার ডিভিশন কত হচ্ছে আমাদের পাঁচ এবার এফের জন্য যদি করে নিই এফের জন্য এফের জন্য এল এ ভ্যালু কত এফের জন্য এল এ ভ্যালু আমাদের জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সেভেন তাহলে এফের জন্য আমি কটা পাবো সেভেন লাইনস এগুলো কিন্তু লাইন সংখ্যা নাম্বার অফ লাইনস নাম্বার অফ লাইনস এটা তাহলে এক্ষেত্রে আমি এম এল এর কটা ভ্যালু পাবো এম এল এর ভ্যালু পাবো আমি সাতটা এই যে পি এর জন্য তিনটে লাইন পেলাম পি এর জন্য কী পেলাম এম এল এর ভ্যালু কত পেলাম মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান এবং তিনটে ভ্যালু পেলাম এই যে তিনটে ভ্যালু সেই তিনটে ভ্যালুকে আমার কার জন্য আসছে একজন পি সাফ সেলের জন্য তাহলে ফর পি সাফ সেল এটা পি সাফ সেল এবার এই যে মাইনাস ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করা যে এম এল তাকে কী বলা হচ্ছে তাকে ধরা হচ্ছে আমাদের এইটা পি এক্স এটাকে ধরা হচ্ছে পি জেড এটা ধরা হচ্ছে পি ওয়াই বইতে দেখবে যে কোনোকে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড দিয়ে দেওয়া থাকে জেনারেলি আমাদের নর্মাল যে স্ট্যান্ডার্ড কনভেনশন সেই স্ট্যান্ডার্ড কনভেনশন অনুসারে এম এল এর ভ্যালু যদি জিরো হয় ফর পি সাফ সেলের ক্ষেত্রে তাকে ধরা হয় পি জেড কেন আমরা জেড অ্যাক্সিস বরাবরই ধরে নিই কি জেড অ্যাক্সিস বরাবরই কিন্তু আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ডিরেকশন সেটাকে ধরে নিই এই যে আমাদের পি এক্স পি জেড বা পি ওয়াই আসলো এরা কারা এরাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের অরবাইটাল অরবাইটাল বা কক্ষক কক্ষক তাহলে আপাতত কী দেখতে পেলাম আপাতত দেখতে পেলাম আমাদের কক্ষ তার আন্ডারে পেলাম উপকক্ষ উপকক্ষ তার আন্ডারে কিন্তু পেলাম আমি কক্ষক এটা কেমন কক্ষককে এন দ্বারা বলছিলাম উপকক্ষককে এল দ্বারা বলছিলাম কক্ষককে এম এল সেটাতে সিগনিফাই করছি একই রকমভাবে কেমন যে এম এল তার মান কত পাচ্ছিলাম মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু তাহলে এখান থেকে পাঁচটা ভ্যালু তাহলে এই পাঁচটা ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি কাকে কাকে হবে এই পাঁচটা ভ্যালু আমাদের ডি অর বাইটাল মানে ফাইভ এই পাঁচটা ফাইভ ডি অর বাইটালস তাকে প্রেজেন্ট করে কারা কারা সেটা তারা ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি জেড স্কোয়ার এই পাঁচটা যে ডি অরবাইটাল সেই পাঁচটা ডি অরবাইটাল সম্বন্ধে ঠিক পরের লেকচারগুলোতে বুঝে যাবো আপাতত শুধু মনে রাখো এই যে তাহলে পি এর জন্য যে তিনটে ভ্যালু পেলাম সেই তিনটে ভ্যালুকে কীভাবে আঁকানো যাচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস কারণ যখনই কক্ষক শব্দ রানলাম তখনই কি আমরা দেখতে হবে তখন দেখতে হবে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস কেমন যে এটা আমাদের কোন লেভেল ছিল এম এল ইজ ইকোস টু জিরো এটা আমাদের কোন লেভেল ছিল এম এল ইজ ইকোস টু মাইনাস ওয়ান এবং এটা কোন লেভেল ছিল এম এল ইজ ইকোস টু প্লাস ওয়ান এবং এদিকে কী দিচ্ছি এদিকে দিচ্ছি আমাদের এনার্জি বা শক্তি শক্তি কার জন্য কম ছিল এম এল যদি মাইনাস ওয়ান মানে নেগেটিভ সাইন হয় তাহলে এবং এটাকে কী দেখাতে পারি এটাকে দেখাতে পারি ঠিক এর যে রিপ্রেজেন্টেশন সেই রিপ্রেজেন্টেশনটাকে এইভাবে দেখাতে পারি যে এইরকম ছিল এবং চাকতি দিয়ে বলবো এবং এতে একটা চাকতি দিয়ে বলবো মাঝখানে যে পয়েন্ট সেটা কি সেটাকে এইভাবে যদি দেখাই এই এবং এই তাহলে এই পয়েন্টটা এম এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই পয়েন্টে এম এল ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এই পয়েন্টে এম এল ইজ ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান এই ছবিগুলো হয়তো খুব একটা বুঝতে পারবে না আমি জিম্যান এফেক্ট সেটার নিয়ে একটা পুরোপুরি সেপারেট ভিডিও বানাবো সেই জিম্যান এফেক্টে এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো আপাতত শুধু ছবিগুলো মনে রাখো কারণ ছবিগুলো আমাদের বইয়ের পৃষ্ঠপথে দেওয়া আছে শুধু ছবিগুলো একটু দেখো জিম্যান এফেক্টে টোটাল ডেসক্রিপশান আমরা বুঝে যাবো তাহলে এটা এই ছবি যে ছবি সেই ছবিটাকে এইভাবে দেখানো হয় একটা চাকতির আকারে এবার একটা চাকতির আকারে দেখানো হয় চাকতির আকারে এই জন্য দেখানো হচ্ছে তাহলে কিন্তু বুঝতে সুবিধা হয় যে এই লেভেলটা আমাদের একটা লেভেল এটা আমাদের একটা লেভেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা লেভেল এবং এই যে প্রেজেন্টেশন সেই প্রেজেন্টেশন একটা নাম আছে শুধু নামটা মনে রাখো বারবার বলছি এই ছবি সংক্রান্ত জিনিসগুলো সেগুলো আমরা জিম্যান এফেক্টে আবার পড়ব স্পেস কোয়ান্টাইজেশান স্পেস কোয়ান্টাইজেশান শুধু নামটা মনে রাখো এটা আর এটা কি এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে ওরিয়েন্টেশন অফ অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মুমেন্টাম ভেক্টার তাহলে কি বললাম ওরিয়েন্টেশন 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 কত অর্থ বিন্যাস যেমন বিএমআর পড়ার সময় আমরা এটা দেখেছিলাম যে আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকি আমাদের বডির বিএমআর একরকম হয় আমরা শুয়ে থাকলে বডির বিএমআর একরকম হয় বা হেলে থাকলে বডির বিএমআর একরকম হয় তাহলে এই যে আমাদের বিন্যাস একবার দাঁড়িয়ে আছি শুয়ে আছি বা বসে আছি তাহলে এটা আমাদের ক্ষেত্রে বিন্যাস এবং এর ক্ষেত্রে যে বিন্যাস সেই বিন্যাসটাকে কি বলছি ওরিয়েন্টেশন 
এবং সেই বিন্যাসটা কার সেই বিন্যাসটা অ্যাকচুয়ালি এই শুরুর দিকে যেটা বলা হয়েছিল যে একটা প্লেনে ঘুরলে একটা পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশান একটা ম্যাগনেটিক মুমেন্ট থাকে সেই ম্যাগনেটিক মুমেন্টের ডিরেকশান তাহলে এই ডিরেকশানটা এই দিকে এবং এই ডিরেকশানটা এই দিকে ওরিয়েন্টেশন অফ কার অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর তার ওরিয়েন্টেশন বা এটাকে এল ভেক্টর দিয়েও বলা যেতে পারে এই টার্মগুলো সব জান বুঝি মানে ফ্যাক্ট আপাতত শুধু এইটুকু মনে রাখুন এবারে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমার সিগনিফিকেন্সেস সিগনিফিকেন্সেস প্রথম যেটা সিগনিফিকেন্স সেটা কি এখানে দেখলাম নাম্বার অফ অরবাইটালস নাম্বার অফ অরবাইটালস মানে কক্ষকের সংখ্যা এই যে সাতটা তিনটা পাঁচটা সরি পাঁচটা না সাতটা তিনটা একটা তাহলে এগুলো হচ্ছে নাম্বার অফ অরবাইটালস বা কক্ষকের সংখ্যা দুই নম্বর কি দেখলাম দুই নম্বরে দেখলাম এক্সপ্লানেশন অফ জিম্যান এফেক্ট মানে এই ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার উদ্ভব হওয়ার জন্য আমি জিম্যান এফেক্টকে ব্যাখ্যা করতে পারছি এক্সপ্লানেশন ফর জিম্যান এফেক্ট এইটা তিন নম্বর কি দেখলাম তিন নম্বর হচ্ছে এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্ট যে ভেক্টর সেই ভেক্টরের যে সজ্জা বিন্যাস থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসের সেটা বুঝতে পারছি তাহলে কি যে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন অফ অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মোমেন্টাম ভেক্টর ইন থ্রি ডি স্পেস এবার এই যে অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্টাম ভেক্টর এর একটা বাংলা নাম আছে বাংলা নামটা কি কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ প্রায় চার নম্বর যে পয়েন্ট সেই চার নম্বর কি যে এম এল এর মান যদি আমাদের পজিটিভ হয় সেটাকে নির্দেশ করে সেটা নির্দেশ করে এবার আবার আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্র আছে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখী এটা যদি আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্র হয় চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখী কী আছে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখে এই যে অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্টাম ভেক্টার তার বিন্যাস আছে তাহলে এম এল পজিটিভ সেটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ মানে অ্যালাইনড অ্যালাইন টু বি ড্যাস্ট কারণ এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে বি ড্যাস্ট দিয়ে বলছিলাম এবং এম এল তার মানে নেগেটিভ মানে কি অপোজিট অপোজিট টু বি ড্যাস্ট এই ভেক্টার কেমন যে এই দিকে আমার চৌম্বক ক্ষেত্র ছিল মানে বহিষ্ঠ যে চৌম্বক ক্ষেত্র সেই চৌম্বক ক্ষেত্র এই বরাবর ছিল কিন্তু যেটা অ্যালাইনড ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা কি অপোজিট সেই জিনিসটা এবার চলে আসি চার নাম্বার যে আমাদের কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যা বা যাকে বলা হচ্ছে স্পিন স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এবং একে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে এম এস দিয়ে এম এস খেয়াল রাখবে বইগুলোতে এস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা থাকে একটু ডিফারেন্স আছে এস এবং এম এসের মধ্যে সেটা বলছি কেমন যে ইলেকট্রন যখন আবর্তনশীল হয় সাপোজ ধরে নিচ্ছি আমার এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন এবার ইলেকট্রন যখন ঘুরবে ইলেকট্রন ঘুরছে কেমন করে ইলেকট্রন ঘুরছে কিন্তু এইভাবে ঠিক আমাদের পৃথিবী যেমন আর্নিক গতি বা বার্ষিক গতি থাকে কেমন আর্নিক গতিটাকে কী বলা হচ্ছে আর্নিক গতিটাকে বলা হচ্ছে কি পৃথিবী নিজ অ্যাক্সিসের ওপরে ঘুরছে তাহলে এটাই ধরছি আমি ইলেকট্রনের অ্যাক্সিস ওন অ্যাক্সিস তাহলে এটা আমাদের কি অ্যাক্সিস তাহলে এই অ্যাক্সিসে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘুরছে এইভাবে একটা মোশন কি একটা মোশন অরবিট সেই মোশনটা আর একটা মোশন কি নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তাহলে নিজের অক্ষকে যখন কেন্দ্র করে ঘুরবে তাহলে আমি আয়দার এই বরাবর ঘোরাতে পারি বা এই বরাবর ঘোরাতে পারি তাহলে দুটো মোশন একটা এই বরাবর ঘুরছে বা আর একটা মোশন কি আর একটা মোশন হচ্ছে আমাদের এই বরাবর ঘুরছে তাহলে এই বরাবর যদি ঘুরে মানে ইলেকট্রনটা যদি ঠিক এই বরাবর ঘুরে তখন তাই কি বলবো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মোশন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মোশন এবং এটা কিন্তু স্পিনিং মোশন স্পিনিং স্পিনিং মোশন এটা টু ডাইমেনশনালে যখন দেখাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে তোমাদের এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্লক ওয়াইজ না এটাই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যখন থ্রি ডাইমেনশনাল ভাববো এবং এটা কি এটা আমাদের ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ 
स्पिनिंग मोशन तो दोभवे हमारे स्पिन करते निजे अक्षर चारिदी अक्षर चार दिखे आवर्तनशील इलेक्ट्रन अवस्था के अवस्था के बाद घूर्णन जो दिक घूर्णन दिक ता निर्देश कर जो आकटा कोटम नम्बर चले आसो जाके बोलिए कि स्पिन कोटम नम्बर बाम एस यहाँ एवे इलेक्ट्रन घूर से तम कि डेक्शन आई जो स्पिन कोटम नम्बर से स्पिन कोटम नम्बर की एक्चुअल भेक्टर कोवान्टिटी स्पिन कोटम नम्बर एक्चुअल भेक्टर कोवान्टिटी एवं ये एम एस से एम एसर मान कत होते टू एस प्लस वन एर संगे समान एबार देखा जाए कि फ्रम स्पेक्ट्रोस्कोपि जे बर्णाली बोलो पारमाणिक बर्णाली से पारमाणिक बर्णाली थे देखा जाए जो एसर मान हम हाफ होते एसर मान जो हाफ है तेल एम एसर कट मान है टू इंटू हाफ प्लस वन काटले मैं शुदुम्र दो व्यलू हमारे एम एसर जो पसिबल ये दुटो व्यलू की ये दुटो व्यलू एक्चुअलि जो क्लक वाइज घरे प्लस नोटेशन जो एंटी क्लक वाइज घरे नेगेटिव नोटेशन मान आदार प्लस हाफ बा माइनस हाफ तेल एरा कारा एरा क्यों एक्चुअल एम एस क्या कारण घूर्णय दिक से रिप्रेजेंट कर एस भैलू की एस भैलू क्योंकि हाफ एस भैलू हाफ क्योंकि एम एसर भैलू कत एम एसर भैलू टू मैं दोटो ओरियंटेशन पसिबल दोटो सर्जा बन्यास ये क्योंकि एक ओरियंटेशन ओरियंटेशन नम्बर कटा ओरियंटेशन हो छवि आगे बुझते पर कम ये माइनस एवं प्लस से कम दोष चुंगे मत ही बेपार जे एटा प्लस हाफ इटा माइनस हाफ एटा ये बराबर कि ये बराबर हे ओन एक्सिस ओन एक्सिस निजे जो एक्सिस से निजे एक्सिस बराबर आई निजे एक्सिस चारिदे ये करते बराबर घुरते बारेटा कि करते ठीक उल्टा दिए घुरते मोशन य मोशन और एक मोशन उल्टा मोशन यहाँ वो कि दोटो ओरियंटेशन पसिबल हो तेल एखन थे देखो सिगनीफिकेंस सिगनीफिकेंसेस फार्ष्ट सिगनीफिकेंस की फार्ष्ट सिगनीफिकेंस हे इलेक्ट्रन जो घूर्णन दशा ताके व्याख्या करते इलेक्ट्रन घूर्णन दशा से व्याख्या करते मैं क्लक वाइज ना एंटी क्लक वाइज सेकेंड हे कि इलेक्ट्रन जो घूर से तर कि पा स्पिन और वाइटाल और वाइटाल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मुमेंटम से चलो से ही मुमेंटम से मुमेंटम भैलूटा पा से भैलूटा कत हमारे रूटो भार एस इंटू एस प्लस वन एच वाई टू पाई एत यूनिट एसर मान क्या एसटा क्योंकि एक्चुअल स्पिन कोवान्टम नम्बर एसटा क्योंकि एक्चुअल स्पिन कोवान स्पिन कोवान्टम नम्बर और एसर मान कत पसिबल एसर मान देखा कत हाफ तेल बस ही रूटो भार हाफ इंटू हाफ प्लस वन एच बै टू पाई एक भैलू कत थ्री बै टू थ्री बै टू इंटू हाफ मैं थ्री बै फोर एच बै टू पाई सबशेषे एक प्रश्न थे जाए कैमन एट परवर्तक दो तीन टे लेक्चार पर ही देखते पा को अरबाइटाल से अरबाइटाल मध्य इलेक्ट्रन सब समय ये फिल्ड अफ है अर्थात दोटो अपोजिट डेक्शन फिल्ड अफ है तब एक इलेक्ट्रन के जो पजिटिव डेक्शन देखाई और एक इलेक्ट्रन को नेगेटिव डेक्शन देखाई तरह कि ये प्लस हाफ एम एस इक्ल टू जो प्लस हाफ है एम एस इज इक्ल टू हमारे हाफ मैं प्लस हाफ से चिन्ह दे देखाई एम एस इज इक्ल टू जो नेगेटिव है मैं माइनस हाफ तेल चिन्ह दे देखाई और एक इलेक्ट्रन से इलेक्ट्रन सब समय एक तीर से एक तीर दिए देखाना हे बेखे बेजेंटेशनगुल यकम 
এইরকম এবং এইরকম এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন না তুমি যদি আরও হায়ার স্টাডিজ বইগুলো তো দেখো তাহলে কি দেখানো হচ্ছে এই এই বা এই এই যদি এটা ঠিক এটা ভুল এটা পরবর্তীকালে দেখা যাবে এই প্রেজেন্টেশন তো দেখানো হচ্ছে তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে ছিল সেটা হচ্ছে কোন একটা অরবাইটারের মধ্যে ইলেকট্রন সবসময় বিপরীতমুখী অবস্থানে থাকে উইথ রেসপেক্ট টু ইটস স্পিন স্পিনের রেসপেক্ট এটা বিপরীতমুখী অবস্থানে থাকে এইটা কেন ব্যাপারটা কেমন এই যে প্লাস আপ সেই প্লাস আপটা কি দেখা যাচ্ছে সেই প্লাস আপটা দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণনের জন্য যে অভিমুখ সেই অভিমুখটা কি হচ্ছে সেই ঘূর্ণনের জন্য অভিমুখটা যে দিকে থাকছে নেগেটিভ যদি হয় সেই ঘূর্ণনের জন্য অভিমুখটা কিন্তু বিপরীত দিকে থাকছে তাহলে একটা ভেক্টর একটা ভেক্টর ধরো এই দিকে একটা ভেক্টর হচ্ছে এই দিকে এবং আর একটা ভেক্টর হচ্ছে এই দিকে মানে একটা এম এস এই ভেক্টর এই দিকে কিন্তু এই ভেক্টরটা কিন্তু আমাদের পুরোপুরি অপোজিট দিকে এই যে দুটো ভেক্টর পুরো পুরোপুরি আমাদের অপোজিট অপোজিট সেটা অ্যাকচুয়ালি কী নির্দেশ করে সেটা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন ইলেকট্রনিক রিপালশন তাকে মিনিমাইজ করে মিনিমাইজেস ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন এবার ইলেকট্রনিক ইলেকট্রন রিপালশন যদি মিনিমাইজ করে তার মানে কি তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে উল্টোভাবে কী বলতে পারি যে এনহান্সেস এনহান্সেস দ্য অ্যাট্রাকশন বিটুইন ইলেকট্রনস এবার এটা শুনে একটু অবাক লাগতে পারে যে এও নেগেটিভ চার্জ এও নেগেটিভ চার্জ পরস্পরকে তারা কীভাবে আকর্ষণ করছে আকর্ষণ উইথ রেসপেক্ট টু চার্জ জন্য হচ্ছে না চার্জ জন্য এরা কিন্তু পরস্পর বিকর্ষণই করছে এটা ঠিক কিন্তু এই বিকর্ষণ বল তাকে কমাচ্ছে কে এবং বিকর্ষণ বল কমিয়ে আকর্ষণ বলটা উদ্ভব করছে কে আকর্ষণ বলটা কিন্তু এনহান্স করছে আমাদের এই যে স্পিনিং মোশন সেই স্পিনিং মোশন যে ডিরেকশান একমাত্র এই ডিরেকশানের জন্যই কিন্তু এখানে সামহাও কিছুটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান জেনারেট করে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানের জন্য দুটো ইলেকট্রন একই সাথে উইথ অপোজিট চার্জ কখনোই কিন্তু দুটো ইলেকট্রন উইথ সেম চার্জ এইভাবে থাকতে হবে না দুটো ইলেকট্রন উইথ অপোজিট চার্জ একটা অরবাটেল অবস্থান করতে পারে